Kabel semua sih. Kalau mama mau bilang saya. Ya, pasti kita boleh. Kita akan habis. Kita ada cina dulu. Untuk cuci kapal finale. Sopai anniversary. ยังไม่ได้ชั้นเซ็นต์ก็มีนะโดยที่มันอาจจะเกิดการพูดชิลาเรื่องที่รู้ใจกี่วันเป็นออร์ดูโปรแกรมอะไรใช่จะนำพบ
ते लामो समस्या में खान डिपू पर मैं देखे तो दस पंद्रह वर्षसम लाइन में देखी रहें अब यह सर्वाइकल कैंसर को लगी मात्र अरुण तो हम लामो डिपू है सब स्टेरइड भक्त हो कि हड्डी खिया गोड़ा को समस्या दिने वेज गेट भो उसे फिर गाड़ो होना लामो समयसम से हर्मोन्स यूज कर सलाह नदी हाई तो भाई में जो बिरामी आई था स्टप कर अभी अगर जैसे अब के कसरी जांच कर भादा खेल है जेनरली अब हमीसम ये पैक्स में भर अब कैंसर में भी धीरे अब फ्री पैक्स में ट्रांसफर कर एलबीसी पैक्स में भाजपा एलबीसी अच्छा बेटर होने कस्त पैक्स में हमें एटा बिरामी काो स्टैचुला भाई है तो ग्लास लाइट में राखे अभी टेस्ट कर तर एलबीसी में कस्त हो पेसेंट छुट्टे एट ब्लस होता अस्क बोटल छुट्टे हो हेने तरीका नहीं छुट्टे हो बटल में भाग लिक्विड लाइस एंटीफ्यूज कर फिर फर्दर प्रोसेस कर बल हेने कैंसर डिटेक्शन रेट तब को बेस साइटोलॉजी भाई एलबीसी इसको तब पैक्स में भाग बेटर होता तर अब यो कैंप मस पपुलेसन का टारगेट करता है एलबीसी चाहिए एकदम कस्टली भक्त अभी तो प्राइस तो भाया तर पैक्स में भाई अलग कस्टली एलबीसी तर राम से एलबीसी होना भो अब रिसेंटली एचपीवी डीएनए टेस्टिंग आँ जो अगर मैं ह्यूमन पैक नो भाइरस भाई है जिस कारण तब को सर्वाइकल कैंसर हो छपी छेन टेस्ट करना भी मिले सब स्ट्रेन्थ कर सकते हैं हमें है तर जो 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 एचपीबी भाइरस के पाचे घर को मूल को कैंसर कराने तो टेस्ट कर मिले हाई सो सकू अब एचपीबी डीएनए टेस्ट कर लेटेस्ट ते भाई हमें पैला पैक्स में थी तेज पीछे एलबीसी आयो एलबीसी अब एचपीबी डीएनए टेस्ट कर स्पेसिफिक टेस्टिंग तब पैक्स में मत कर दुई वर्ष तीन वर्ष में आप रिपीट कर रख् पैक्स में है तर तब पैक्स में अथवा एलबीसी प्लस ये डीएनए टेस्टिंग इस को टेस्टिंग भाई दुईटा कर दुटे नेगेटिव आए हो तब पांच वर्षसम ढुक्क बस इसको इफेक्टिवनेस धीरे एसपीबी टेस्टिंग को अभी तो ये एसपीबी टेस्टिंग अब जिस क्लिनिक्स में हस्पिटल्स में इजीली अब पाई रहता है कि टेस्टिंग हाई सकेसम अब एचपीबी टेस्टिंग नहीं रिकमेंड कर सो पाचे घर को कैंसर वाले हम कराशंप अब कस अलग पाचे में यहाँ हम एरिया में कुने न कुछ फैमिली है आपको परिवार में कसा कस को पाचे घर को मुख्य कैंसर होने तो हमें सुनी नहीं रखा हाई अब सुने डरा मत बस्तर है तर कैडिकोलॉजिस्ट है हमें स्त्री रोग विशेषज्ञ का गए हमें तरपन ये पैसे भर को कई पर हो मैं अभी तब पिक्चर भी देखाए है सामने रेट में पठाने हो तैंट जांच करने हो पैक्स में तब दुग्धन दुग्धन खास पेट में छिंग अलग दुखने हो तर तो सोचे ज्यादा नहीं कि मेन है ते भर से तब अब जो बिरामी आने वाले नहीं अलग है काउंसिलिंग करने कि ठूल प्रोसेस होना इसलिए ओपिनी में जाने हो जो जेनरल चेकअप लाइट कर जांच करने हो तेई नहीं करने हो तो सब सुने हो ते में एवं जांच में जाने हो जैसे तब को जीवन ये भन न कैंसर जस्तों ठूल रोग लाइन रोक्न सकता भर तो क्या बारे में सब स्क्रीनिंग एकदम इंपोर्टेंट भाई मेसेज भाई अर्क मैं अभी जस्ते अर कोई कैंसर को भैक्सिन छेन तर सर्वाइकल कैंसर को भैक्सिन तो इसको बेस्ट पार्ट हो कि अब यहाँ हम देश में अब गवर्नमेंट ने तो काफी भूमिका तो कर लास्ट इयर में काफी भैया ये जो बच्चा को फाइव इयर्स में कब फ्री नहीं छेन को उसमें प्लस योग राख भाई तो तर अ जिस भैर बेबी नेक्स्ट इयरसम हो तो यह भैक्सिनेसन चाहिए विभिन्न किसिम को 
तर युजुअली पन्द्र वर्ष भन्दा मुनिला दिँदा के चाहिँ राम्रो हुन्छ है सो कसैको छोरी छ होइन लाइक पन्ध्र वर्ष भन्दा मुनि भयो भने चाहिँ त्यो भ्याक्सिन चाहिँ दिँदा राम्रो हुन्छ है जति कम उमेरमा दियो त्यति राम्रो सेक्सुअली एक्टिभ हुनु भन्दा अगाडि नै यो भ्याक्सिन दियो भने चाहिँ राम्रो हो कि खास पैँतालिस वर्ष पनि दिन मिल्छ तर चौध वर्ष नौदेखि चौध वर्ष भनेको बेस्ट टाइम हो कि है त्यो त्यो टाइममा दियो भने तपाईँले दुईवटा डोज पढेर त दिए पनि पुग्छ है अहिले त यसो भन्छ कि जति छिटो दियो त्यति राम्रो जति छिटो दियो लाइक हन्ड्रेड पर्सेन्ट पनि प्रिभेन्ट हुने चान्स है कुनै पनि भ्याक्सिन तपाईँले हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिँदैन होइन तर यो भ्याक्सिन तपाईँले चौध वर्षभन्दा अगाडि त लिनुभयो भने अलमोस्ट हन्ड्रेड पर्सेन्ट चान्स भन्दा छ है पहिला त तपाईँको फोर्टिन इयर्स पछि नदेऊ भयो जो सेक्सुअली एक्टिभ भइसक्यो नदेऊ भयो अहिले चाहिँ उनीहरूले पनि लिने तर प्रिभेन्सन रेट चाहिँ अलिक कम छ होइन तर लिने भनेको छ तर जो चाहिँ नाइन टु फोर्टिनमा लियो भने चाहिँ अलमोस्ट हन्ड्रेडै भनेको छ नि त्यही भएर आफ्नो छोरीहरू कोही छ भने चाहिँ नि सबैलाई भ्याक्सिन दिएको राम्रो है यो चाहिँ अब उनीहरूको गिफ्ट बर्थडे गिफ्ट भनेको जस्तै एउटा गिफ्ट जस्तै हुन्छ छोरीको लागि है अनि चौध वर्षभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ तिनवटा डोज दिनुपर्ने हुन्छ अब अहिले चाहिँ लाइक सर्वारिक्स र गार्डासिल भन्ने दुईवटा भ्याक्सिन छ है मार्केटमा चाहिँ दुईवटा भ्याक्सिन छ अनि सर्वारिक्स भनेको चाहिँ मेन्ली तपाईँको पाठकहरूको क्यान्सरको भाइरसलाई मात्र बढ्छ भने गार्डासिल चाहिँ यो वाट्स भनेर तिनीहरूलाई पनि जस कभरेज गर्छ कि त्यसको दुईवटा यो दुईवटा भ्याक्सिनको चाहिँ है अब तपाईँहरूले यो पनि अलिकति भनिदिनु पऱ्यो भ्याक्सिन पनि छ भनेर धेरैलाई थाहा हुँदैन तपाईँलाई थाहा थियो भ्याक्सिन छ भनेर ए दुई पटक हो होइन दुई पटक त्यो चौध वर्ष भन्दा मुनि भयो भने अब तपाईँले जेरो र सिक्स मन्थ्स गरेर लिनुहुन्छ है होइन दुईचोटि भयो भने तिनचोटि भयो भने जेरो सिक्स ट्वेल्भ हुन्छ भन्छ नि होइन त्यसरी दिन्छ होइन अनि अब सकेसम्म तपाईँको पच्चिस वर्षसम्म हो होइन पैँतालिस वर्ष चाहिँ तपाईँको हेरेर हुन्छ कि अब सबै रिस्क फ्याक्टर कोही चाहिँ अब एचआइभी भएको इन्डो कम्प्रोमाइज हुन्छ नि होइन जसको अरू कन्डिसन क्यान्सरै भयो अरू कारणले क्यान्सर भएको पेसेन्ट भयो होइन उनीहरूलाई पनि दिनु मिल्छ होइन तर हेरी भन्ने मेन चाहिँ यो अभिभावक बच्चाहरू हुन्छ नि उनीहरूको लागि फोकस भएर पनि मैले एसपिपी भनेको थ्री डोज दिने बेलामा वान जेरो वान सिक्स गरेर जेरो वान सिक्स त्यो पनि हुन्छ होइन जेरो वान सिक्स जेरो सिक्स एन्ड टू डोज भयो होइन जेरो टू सिक्स पनि भन्नुहुन्छ जेरो वान सिक्स पनि चलाएको छु होइन थ्री डोजमा कहाँ चलाएर राख्नुभएको छ त्यहाँ भ्याक्सिन छ ए ल राम्रो भ्याक्सिन धेरैजनाले लिन्छ नि होइन जेनिकमा आउँछ भने सबै लिन्छ जेनिक्सलाई चाहिँ सबै लिन्छ धेरै अगाडि पऱ्यो अब हाम्रोमा परेपछि पनि हामी जिरोमा पुग्छौँ होला त्यो भएर चाहिँ हामी जिरोमा पुग्छौँ होला है अहिले चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ नम्बर वानमा छ मात्रै हो त्यो पनि राम्रो हो कि नभएको जिरो केही नहुनु भन्छ म त त्यो पनि भन्छु सरकार एक्सपेक्ट गर्छु केही नलिनु भन्दा त छोरी त लिनु पऱ्यो नि त 